visualizamos los personajes, vamos a hacer esta grabación para tener un, un, como una muestra del ensayo. Esto es un ensayo, ¿vale? Es el primer ensayo, que es la primera escena. Respiramos y contar hasta tres. Respirar una rosa. Uno, dos, tres. Enhorabuena, ha sido maravilloso. La verdad es que sí, ha sido fascinante. Ay, no exageremos, ha sido, estado bien, pero ha sido un primer ensayo nada más, querido. Pido un aplauso para el director. Muchas gracias, chicos, por creer en este loco soñador. En el arte los locos son los genios. Entonces, que vivan los locos. Y las locas. Que vivan. <risa> La versión del cuento infantil de las habichuelas mágicas que has creado amor es sencillamente mortal, embriagador, maravilloso. A los niños les va a encantar este espectáculo. Es tan cercano y contemporáneo que nos ganaremos un premio Max a la mejor obra infantil. ¿En serio? ¿Os ha gustado tanto? Vaya esfuerzo el que has hecho. Yo no hubiera podido crear algo tan maravilloso. Bueno, no exageremos que es una versión de bello. Queridos míos, quiero estrenar mañana. Todos, querido, todos. Comenzaré a realizar el cronograma de ensayos y esta misma tarde noche os le envío por el mail. Pero nos vemos mañana, ¿no? Por supuesto, a las 5 aquí. Exacto, a las 5. Yo igual me retraso unos minutos porque debo entregar un balance. ¿Un balance? Sí, nuestro querido productor y director es también contable. Estamos a fin de mes preparando los informes. Tiene mucho trabajo. Ay, aquí bien me conoces en tan poco tiempo. Eres toda una casta de Pandora. Un tesoro. Definitivamente eres un genio, querido. Un fenómeno. Es un privilegio poder trabajar contigo. Oh, muchas gracias, chicos. Queridos, debo marcharme. ¿Y, ¿Y al ensayo? Tengo una cita. ¿La que publicaste en Facebook? Exacto. ¡Ah, ¡Qué divino! Bueno, preciosa, dame un beso enorme y deseame suerte. Que igual este es el novio de mi vida. Bueno, que el universo te regale un buen marido. Guapo, dame un beso tú también, que me voy. Estoy con el té. Bueno, queridos, luego os cuento todo en primicia. Chao, amores. Adiós. Hasta luego. Bien, bien. Eh, mmm, bueno, esto es un primer ensayo, como lo sabéis Y sabemos, Carol, que no es tu personaje, pero está muy bien eh, Lo único, chicos, voy a hacer vosotros Que esto sí es vuestro personaje, Ney y Iris eh, Ney, cuando te, dé la, el, cuando te vaya a dar el beso y le digas Estoy con el té, este personaje No lo hagas tanto al público, sino hazlo a él Claro, estoy con el té Claro, estoy con el té Porque si no, si se lo hace al público es muy violento Iris, te vas ¿A dónde? Te vas, no lo sé Sales de la escena, entonces no estás concentrada y estás aquí, sé que es mucha información y que es un primer ensayo, pero tienes que estar más pendiente de los movimientos y que sea el diálogo, no que de repente te quede y ah, me tengo que mover, porque se te nota, eres muy expresiva, se te nota, tranquila, está muchísimo mejor, eh enhorabuena porque está muchísimo mejor, pero se lista, ¿vale? Y disimula bien. Bueno, muchas gracias. Perfecto, respiramos. Bueno, vamos a seguir esta, vamos a hacer esta segunda ensayo con el otro personaje de Yaina. Venga, respiramos y uno, dos, tres. Bravo. 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 Enhorabuena. Has estado maravillosa. La verdad es que sí, ha sido fascinante. <risa> bueno, tampoco exageremos. Ha estado bien. Recordad que es solo un primer ensayo, queridos. Pidió un aplauso por el director. Muchas gracias, chicos, por creer en este loco soñador. En el arte, los locos son los genios. Entonces, ¡que vivan los locos! ¡Y las locas! ¡Viva! Ah, la versión del cuento infantil de las habichulas mágicas que has creado, Amore, es sencillamente mortal, embriagador, maravilloso. A los niños les va a encantar este espectáculo. Es tan cercano y contemporáneo que nos ganaremos un premio Max a la mejor obra infantil. De verdad, me, me alegra que os haya gustado. Vaya esfuerzo que te has hecho. Yo no hubiera podido crear algo así tan original. Es solo una versión. Tampoco es para tanto. Queridos míos, quiero cenar mañana. <risa> todos, amores, todos. Comenzaré a realizar el ensayo de cronogramas mañana. Y el envío por, por el medio hoy. 
Pero nos vemos mañana, ¿cierto? Sí, a día de 5. Exacto, a las 5. Yo igual me retraso unos minutos. Debo entregar un balance. ¿Balance? Sí, porque nuestro querido director, productor, es además contable. Y como estamos a fin de cierre de impuestos, está lleno de trabajo. ¿Eres Vaya, una... que bien si me conoces en tan poco tiempo. Eres una caja de Pandora, ¿eh? Un tesoro. Definitivamente eres un genio, querido. Un fenómeno. Da gusto trabajar contigo. Oh, muchas gracias, chicos. Queridos, debo marcharme. Y al ensayo. Tengo una cita. La que publicaste Ay. ayer en internet. Exacto. <risa> Bellísimo. Vale. Bueno, preciosa, dame un beso y enorme y deseame suerte, porque quizás este sea el novio de mi vida. <risa> que la luz del universo te conceda un buen marido. Uh. Guapo, dame un beso tú también, que me voy. Estoy con el té. Adiós, luego os cuento todo en primicia. Besitos, amor, y chao, chao. Adiós. Hasta luego. Vale, otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Eh, fluido, ¿vale? Que parece que os pesa la energía. Venga, fluidez, fluidez, fluidez. Y otra cosa, Iri. Me pones muy nervioso, muy loco poniendo y quitándote las gafas. Quédate con las gafas y léelo, por Dios, sigue el texto. Venga, que no tienes que interpretar que ese no es tu personaje. Estás apoyando la escena. Venga, chicos. Energía. Y aunque el compañero y la compañera se equivoque, no pasa nada. Y cuando ya diga adiós, no seas tan seca, ¿vale? Y Aina, quédate en plan, adiós, para que se note la hipocresía luego. Total, lo publica todo. Pero no, despi de claro, pero despide, pero despide de la bien. Adiós, cariño. Y ahí es cuando cambia. Y recordad que él va, eh, ha introducido una palabra que es carallo. Entonces, después que él diga carallo, <risa> bueno, divino. Claro, ¿sabes? Como que la tensión, vamos a relajar la tensión. Eh, después del carallo. Venga, uno. Dos y tres. Enhorabuena, has estado maravillosa. La verdad es que sí, ha sido fascinante. <risa> <risa> bueno, tampoco exageremos. Ha estado bien. Recordad que es solo un primer ensayo, queridos. Pido un aplauso por nuestro director. Muchas gracias, chicos, por creer en ese loco soñador. En el arte, los locos son los genios. Entonces, que viva los locos. Y las locas, viva. <risa> ah, la versión del cuento infantil de las habichuelas mágicas que has creado, amores, es sencillamente mortal, embriagador, maravilloso. A los niños les va a encantar este espectáculo. Es tan cercano y contemporáneo que nos ganaremos un premio Max a la mejor obra infantil. De verdad, me alegra que os haya gustado. Vaya esfuerzo que has hecho. Yo no hubiera podido crear algo tan original. Bueno, es solo una versión, tampoco exageremos. Queridos míos, quiero cenar mañana. Todos, amores, todos. Comenzaré a realizar el cronograma de ensayos y esta misma tarde noche os reenvío por el mail. Pero eh, nos vemos mañana, ¿verdad? Aquí, a las 5. Exacto, a las 5. Yo igual me retraso unos minutos, debo entregar un balance. ¿Balance? Sí. Porque nuestro querido director, productor, es además contable. Y como estamos a ficha de fin de mes de entrega de los impuestos, está lleno de trabajo. Vaya, que bien me conoces en tan poco tiempo. Eres toda una caja de Pandora, ¿eh? <risa> ¡Un tesoro! Definitivamente eres un genio, querido. Un fenómeno. Es un privilegio poder trabajar contigo. Oh. Muchas gracias, chicos. Queridos, debo marcharme. ¿Y el ensayo? Tengo una cita. Una la, que que la que publicaste ayer en internet. Exacto. <risa> Divino. Bueno, precisa, dame un beso. Espera, vamos a, vamos a hacer desde que... Cariños, tengo que irme. Recuerda que ya él va a decir carallo. Ya, vale, sí. tranquila, no pasa nada, que es nuevo. O venga, otra vez. ¿Y el ensayo? Más suave. Eh. Ah, ¿Y el ensayo? ¿Y el ensayo? Eso, esa es la palabra. Así, ah, perdón, ese es el tono. ¿Y el ensayo? ¿Y el ensayo? Otra vez, venga, respiramos. Espera. Otra vez. Mm, queridos, tengo que irme. Queridos, debo marcharme. ¿Y el ensayo? ¿Tengo una cita? Caray. ¿Qué le, ¿Qué le toca? A mí, se me ha Sí, sí, pero ¿qué te toca decir? 
Eh, la que publicaste ayer en internet. Sí, exacto. Vale, otra vez, otra vez. Venga, tranquilos, tranquilos, otra vez. Uno, dos, tres. Queridas, debo marcharme. Y Alex Tengo una cita. La que sí. publicaste, ¿no? por el canal de los cojones. Tranquila, respiramos. Venga, respiramos una vez más. Querida, debo marcharme. Y Alex Tengo una cita. La que publicaste ayer. Por el el carajo. No puedo olvidar lo de la mierda del carajo. Vale, yo te digo, vale, yo digo, uno, dos, tranquila, eso es. Querida, debo marcharme. ¿Y el ensayo? Tengo una cita. ¿Qué caray? La que publicaste ayer en internet. Exacto. Divino. Muy bien, una vez más. Muy bien, bien. Yo te digo y después tú te Venga, otra vez. ¿Bien? ¿Estáis bien? Sí. Venga, va. Uno, dos, tres. Querida, debo marcharme. ¿Y el ensayo? Tengo una cita. Caray. La que publicaste ayer en internet. Exacto. Divino. <risa> bueno, preciosa, dame un beso enorme y deseame suerte. Que igual, este es el novio de mi vida. <risa> que la luz del universo te conceda un buen marido. Guapo, dame un beso tú también. Y me voy. Fuerte. Bueno, adiós. Luego os cuento en primicia. Besos, amores. Chaito, adiós. Hasta luego. Vale, vamos a grabar esta tercera escena. Se va Andrés, adiós. Adiós. Hasta luego. Total, lo publica todo. ¿Cómo? No, el cómo es demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, otra vez. Iris, haz, hazme el Andrés para que. Ah, vete. Por favor. Chaito. Adiós. Hasta luego. Total, lo publica todo. ¿Cómo? Que no entiendo por qué la gente publica sus asuntos más íntimos en el Facebook. Se creen tan importantes como para contar sus intimidades a los cuatro vientos. Un día le voy a responder a este en una de sus publicaciones. Te cuento yo mi vida. <risa> Mejor se lo dices en persona. En su face. Si <risa> sí, yo lo digo por su bien, la intimidad es un valor que hay que resguardar. Yo estoy seguro de que esto del Facebook no le inventó el chaval este... ¿Cómo se dice que se llama? Uh, Mark Zuckerberg. <risa> Eres una enciclopedia que dice, ¿no sabes tú? <risa> pues ese. Yo creo que el Facebook es un invento de los americanos para que la gente estúpida como el Andrés publique sus movimientos. Es otra forma de que la CIA de mantenernos vigilados. No me dirás que no es una buena forma de espionaje militar. ¿Visto así? Es brillante, vamos. Como para escribir una obra de teatro. <risa> Hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta en estas cuatro paredes. Siempre está pendiente para publicar todo esto en su perfil. Es muy cotilla. Y si queremos ser una compañía de teatro profesional, es importante evitar este tipo de filtraciones. Mi madre siempre me decía, la ropa sucia se daba en casa. somos la NASA. Y ahora me pregunto yo, ¿hay alguien de verdad? ¿Hay que le importe lo que uno hace o deja de hacer día a día? Uh, los acusadores. Según tú, los americanos a militares. La gente miente mucho por internet, como es falso. Usan caretas constantemente. Yo un día conocí a una chica muy divertida y guapa. 